அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் திங்கட்கிழமைகளில் திருவள்ளுவ நாயனார் அருளி செய்த திருக்குறள் நூல் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய பதிவிலே ஒழுக்கத்தின் மேன்மையை குறித்து வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லக்கூடிய ஒழுக்கம் உடைமை என்கிற அதிகாரத்தின் கீழ் அமைந்த பத்து குரட்பாக்களை பார்க்கலாம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் விழுப்பம் என்பது மேன்மையான புகழ் என்கிற பொருளை கொடுக்கிறது மற்ற எந்த வகையிலும் ஒருவருக்கு நல்லதொரு பெயர் வாய்த்து விடுவதில்லை ஒருவன் ஒழுக்கமானவன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய புகழ் மற்ற எல்லா வகையான புகழிலும் மிகப்பெரியதாக கருதப்படுகிறது எனவே ஒழுக்கத்தை அவன் தன்னுடைய உயிருக்கும் மேலாக காப்பாற்றியாக வேண்டும் என்பது வள்ளுவ பெருந்தகை மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரையாக இருக்கிறது ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் அந்த ஒழுக்கமே புகழ் என்று சொல்லக்கூடிய உன்னதமான ஒரு நிலையை ஒருவனுக்கு ஏற்படுத்தி தர வல்லது எனவே அந்த ஒழுக்கத்தை ஒருவன் தன்னுடைய உயிரை காட்டிலும் மேலானதாக கருதி காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்காக இருக்கிறது ஒழுக்கமுள்ளவன் எல்லா காலத்திலும் மதிக்கப்படக்கூடியவனாக இருப்பான் பொருளாதாரத்தில் அல்லது அதிகாரத்தின் காரணமாக ஒருவன் பெயர் பெற்றிருந்தாலும் கூட ஒழுக்க நெறி வாழ்ந்திருக்கக்கூடியவன் மரணத்திற்கு பிறகும் கூட மற்றவர்களால் நினைத்து பார்க்கத்தக்க நிலையை பெற்றவனாக இருப்பான் எனவே ஒழுக்கம் நம்முடைய உயரி காட்டிலும் மேலானதாக கருதி போற்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பண்பு என்பது வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்காக இருக்கிறது சித்தவேதத்தை அருளி செய்த ஞானத்தந்தை சித்த வித்தியார்த்திகளின் நடவடிக்கை கிரமங்கள் என்கிற நூலையே கொடுத்து ஒழுக்கத்தின் மேன்மையை பற்றி வலியுறுத்தி சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒழுக்கம் என்கிற ஒன்று இல்லாத நிலையிலே அவன் எத்தனைதான் பெரிய ஞானத்தை கற்றாலும் கூட அது அவனுக்கு எந்த வகையிலும் பயன் தரக்கூடியதாக இல்லாது போய்விடும் என்கிற காரணத்தால் ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்தாக வேண்டிய அவசியத்தை பற்றி ஞானத்தந்தை தம்முடைய நூலிலே தெள்ள தெளிவாகவே சொல்லி அருளியிருக்கிறார்கள் பதஞ்சலி முனிவர் தாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய யோக கலை குறித்த நூலிலும் கூட பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் என்பது யோக நூல்களிலேயே தலையாயது என்று சகலராலும் பாராட்டப்படக்கூடிய அந்த நூலிலே கூட முதலாவதான சூத்திரமாக அத யோகானுசாசனம் என்றே தொடங்குகிறார் யோக அனுசாசனம் நீ யோகத்தை பழகுவது பிற்பாடு இருக்கட்டும் முதலிலே ஒழுக்கத்தை பழகு என்கிற கருத்தை பதஞ்சலி முனிவர் தம்முடைய யோக சூத்திரத்தின் முதல் சூத்திரமாக சொல்லி இருப்பதிலிருந்து ஒழுக்கம் என்பது எந்த அளவு மேன்மையானது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இங்கே வள்ளுவ பெருந்தகை உயிரை விட மேன்மையாக அதை கருதி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அது உயிரை காட்டிலும் மேலானதாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அகுதே துணை பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் இந்த ஒழுக்கத்தை எப்படியாவது நாம் மேன்மையான நிலையிலே பழகியாக வேண்டியது அவசியமாகிறது துன்பம் வந்த போதிலும் கூட ஒழுக்கத்தை ஒருவன் கைவிடலாகாது தெரிந்தோம்பி தேரினும் அகுதே துணை நீ பல நூல்களை வாசித்து பார் பல ஞானிகள் மகான்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் உன்னுடைய அறிவுக்கு ஏற்றார் போல ஒப்பீடு செய்து ஆராய்ந்து பார் இருப்பினும் கூட நீ எத்தனை நூல்களை பார்த்து ஆராய்ந்தாலும் கூட அதிலே நீ காக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதாக முக்கியமாக சுட்டி காட்டப்பட்டிருப்பது ஒழுக்கம் என்பதாகவே இருக்கும் இதை மறந்துவிடலாகாது என்று வள்ளுவ பெருந்தகை இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் எத்தனை நூல்களை வாசித்தாலும் எத்தனை அறநூல்களை அல்லது எத்தனை மேன்மையான நூல்களை வாசித்திருந்தாலும் கூட அத்தனை நூல்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களிலே நடுவனாக இருக்கக்கூடிய கருத்து ஒழுக்கத்தை பேண வேண்டும் என்கிற கருத்தாகவே இருக்கும் எனவே எத்தனை துன்பங்கள் வந்தாலும் ஒழுக்கத்தை கைவிட்டு விடலாகாது என்பது கருத்தாகிறது 
ஒழுக்கம் என்று சொன்னால் எது ஒழுக்கமாக இருக்கிறது கரண ஒழுக்கம் இந்திரிய ஒழுக்கம் என்பதாக நாம் அதை பிரித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது கரணங்கள் புறக்கரணங்கள் கண்களால் பார்ப்பது காதுகளால் கேட்பது நாசியால் நுகர்வது சருமத்தால் தொட்டறிவது இப்படியாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய புலன் வழியாக செல்லக்கூடிய மனதும் கூட தவறான ஒன்றை அணுகிவிடாதபடியாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்திரிய ஒழுக்கம் என்பது ஞானேந்திரியங்கள் கண்மேந்திரியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய உடலை உயிரோடு கூட இணைத்து இந்த உலகத்தோடு கூட நம்மை பிணைத்து வைத்திருக்கக்கூடியவற்றிலிருந்து எந்த வகையிலும் தவறான ஒரு கொள்கையிலே ஈடுபட்டு மற்றவர்கள் தவறு என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றை செய்துவிடாது இருக்க வேண்டும் அப்படியான ஒரு மனநிலையை கை கொள்ள வேண்டும் அதுவே உயர்ந்த ஒழுக்கம் என்பதாகவே சித்தர் பெருமக்களால் வர்ணித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அகுதே துணை நீ எத்தனை நூல்களை வாசித்து பார்த்தாலும் ஒழுக்கம் என்பதுதான் உன்னதமான ஒன்று என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாய் என்று வள்ளுவ பெருந்தகை நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய்விடும் இந்த பிறவி நல்ல பிறவியா அல்லது தவறான செயற்பாட்டின் காரணமாக ஏற்பட்ட பிறவியா என்பதை கொண்டு ஒருவனுடைய குடி அவனுடைய பரம்பரைக்கே அது நல்லது அல்லது கெட்டதான பெயரை தேடி தந்துவிடும் ஒருவன் வாழ்ந்திருந்த மரபிலே முன்னோர்கள் சேர்த்து வைத்திருந்த நற்பெயரை கெடுக்கும் விதமாக ஒருவன் நடந்து கொண்டு விடக்கூடாது உயர்ந்த குடிமகன் என்று ஒருவன் சொல்லப்படுவான் என்றால் அவன் ஒழுக்கஸ்டீலனாக வாழ்ந்திருந்தால் மாத்திரமே அவன் உயர்ந்த குடி பிறந்தவன் என்று சொல்ல முடியும் உயர்ந்த குடி என்பது எதை கொண்டு அளவிடப்படுகிறது ஒழுக்க நெறி மாறாது தர்மம் அறம் பிழராது வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் உயர்ந்த குடும்பம் என்பதாக மக்களால் போற்றி பாதுகாக்கப்படும் எந்த நிலையிலும் ஒழுக்கத்தை கைவிட்டு விடாதபடியாக அந்த ஒழுக்கத்திலே உயர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றே குடிமை என்றாகிறது உயர் பிறப்பு என்றாகிறது அப்படி இல்லாது ஒருவன் தன்னுடைய குடும்பத்தின் பெருமையையும் குலைத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் கெடுத்துக் கொள்ளும் விதமாக நடந்து கொண்டு விட்டான் என்றால் அவன் பிறந்த இந்த பிறப்பே இழிபரப்பாக ஆகிவிடும் என்ன இவன் பிறப்பு என்று சொல்லும்படியாக ஒருவன் வாழ்ந்து விடலாகாது ஒருவன் மரணமடைந்து அவனுடைய பிரேத தேகத்தை மயானத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் போது அடடா இவனாய் இறந்து விட்டான் இவன் நல்லவனாயிற்று இன்னும் சிறிது காலம் இவன் வாழ்ந்திருக்கலாகாதா இறைவா இவனை அதற்குள்ளாக உன்னிடத்தில் அழித்து கொண்டு விட்டாயே என்று பார்ப்பவர்கள் இயங்கும் அளவிற்கு ஒருவன் ஒழுக்க நெறி வாழ்ந்து உத்தமனாக வாழ்ந்திருந்து செல்ல வேண்டும் அப்படி வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அவன் சேர்த்து வைத்திருந்த செல்வம் மதிப்பு ஆகியவை அவனுடைய ஒழுக்கம் என்கிற செல்வமாகவே இருக்கும் அந்த ஒழுக்கத்தை கொண்டு அவன் வாழ்ந்திருந்த அந்த ஊரிலேயும் அவனை அறிந்திருந்தவர்கள் மத்தியிலும் அவனை மிகச்சிறந்தவனாக காட்டும் அவனுக்கு மாத்திரமல்ல அவனுடைய அந்த குடும்பத்திற்கே பெருமையை தேடித்தரும் ஒருவன் புதிதாக ஒருவரை சந்திக்கும் போது நீ இன்னாருடைய மகனா இன்னாருடைய பெயரனா அடடா உன் தாத்தா மிகப்பெரிய புண்ணியவானப்பா உன் தந்தை மிகப்பெரிய புண்ணியவானப்பா என்று சொல்லும் போது முன்னவர்கள் வாழ்ந்து வைத்திருந்த பெருமை அவர்கள் வாழ்ந்திருந்த ஒழுக்க நெறியின் காரணமாக கிடைத்தது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் அதே விதமான வாழ்க்கையை நமக்கு பின்வரக்கூடிய சந்ததிக்கும் நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை ஒருவன் மறந்து விடலாகாது இதையே இங்கே வள்ளுவ பெருந்தகை இந்த குரட்பாவிலை வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை ஒழுக்கத்தோடு இருப்பதுதான் மேன்மையான குடி என்பதை சொல்லக்கூடிய அடையாளமாகிறது இழுக்கம் எழுந்த பிறப்பாய்விடும் ஒழுக்கம் மாறி வாழக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த பிறப்பிற்கே களங்கத்தை ஏற்படுத்தி பரம்பரைக்கும் தீராத பழியை தேடி தந்துவிடும் என்பதையே இங்கே வள்ளுவ பெருந்தகை நமக்கு சொல்லித் தருகிறார் மரப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக் கெடும் மரப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் கற்றதை மறந்துவிடலாம் அதை மறுபடியும் கற்று அறிந்து தேறிவிடலாம் கல்லூரியிலே பாடம் படிக்கக்கூடிய மாணவன் ஒரு முறை தோற்றுவிட்டாலும் கூட மறுபடியும் படித்து அந்த பாடத்திலே வெற்றி என்பதை சுவைத்துவிட முடியும் ஆனால் ஒழுக்கத்திலே தவறிவிட்டால் அந்த ஒழுக்கத்தினுடைய நிலை பிறழ்ந்து விட்டால் மீண்டும் எத்தனைதான் அவன் 
எப்படி பெரிய நிலையை பெற்றிருந்தாலும் கூட அவன் அந்த ஒழுக்க குறையினால் ஏற்பட்ட களங்கத்தை போக்கிக் கொள்ளவே இயலாது படித்த பாடத்தை தோற்ற பாடத்தை மறுபடியும் படித்து கொண்டு பெற்றுவிடுவதைப் போல தான் இழந்துவிட்ட ஒழுக்கத்தினால் ஏற்படக்கூடிய மேன்மையான அந்த நிலையை ஒருவன் இழந்துவிட்டான் என்றால் அது பிறப்பினாலும் அவன் பெற்றிருந்த பாரம்பரிய பெருமையினாலும் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட அது சிதைந்து போகும் நீ இன்னாருடைய பேரனா அவருடைய பெயரை கெடுக்கவாணி பிறந்தாய் இன்னாருடைய மகனா அவருடைய பெயரை கெடுக்கவாணி பிறந்தாய் என்று இந்த உலகம் ஏசும் தூற்றும் பெரியவர்கள் சேர்த்து வைத்திருந்த நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் விதமாக ஒருவன் வாழ்ந்து விடலாகாது மரப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் பெரிய பெயரை பெற்றிருந்தாலும் கூட அவன் தன்னுடைய ஒழுக்க கேடான வாழ்க்கையின் காரணத்தால் பரம்பரைக்கே இழுக்கை தேடி தந்து விடுவான் அப்படியான வாழ்க்கையை வாழும்படியாக அவன் நடந்து விடக்கூடாது எப்பாடு பட்டாவது தன்னை ஒழுக்கமுடையவனாக வைத்து கொண்டு தன்னுடைய பரம்பரைக்கும் நற்பெயரை எந்த வகையிலும் தொலைத்து விடாதபடியாக ஒருவன் வாழ வேண்டியது மனிதனாய் பிறந்த ஒவ்வொருவனின் கடமையாகிறது என்பது வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்காகிறது அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு ஒழுக்கம் இல்லாதவனுக்கு எந்த ஒரு மேன்மையும் இருக்காது இங்கே மேன்மை என்று சொல்லப்படுவது பொருளாதாரத்தை கொண்டு வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லவில்லை உயர்ந்தவன் என்கிற பெயரை பெறுவது கிராமங்களிலே சாதாரணமாக சொல்லுவார்கள் நல்லவன் என்கிற பெயர் எடுக்க நாளாகும் கெட்டவன் என்கிற பெயரை சில நாட்களிலே எடுத்துவிட முடியும் எனவே ஒழுக்கத்தை கட்டி காக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கடமையாகிறது பொறாமை என்கிற குணத்தை கொண்டவனிடத்திலே நல்ல முன்னேற்றம் என்பது இருக்காது ஐயோ இவன் என்னை விட சம்பாதிக்கிறானே இவன் என்னை விட பெயரும் புகழும் பெற்றிருக்கிறானே எப்படியாவது இவனுடைய பெயரை புகழை கெடுத்துவிட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலேயே பொறாமை கொண்டவன் மனம் சென்று கொண்டிருக்குமே ஆகாது நல்லதொரு முன்னேற்ற பாதையிலே அவனுடைய எண்ணம் சிந்தனை இருக்காது இது போன்றதொரு கருத்தை வள்ளுவ பெருந்தகை பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் ஒழுக்கத்தினால் மாத்திரமே ஒருவன் மேனையை பெற முடியும் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அந்த எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே அவனுடைய வாழ்க்கை அமைகிறது மற்றவருடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து பொறாமை கொண்டிருக்கக்கூடியவன் மனதிலே களங்கமான எண்ணங்கள் மாத்திரமே தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்குமே அதனால் அவனால் முன்னேற்றம் என்பதை காண இயலாது ஒழுக்கமான ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்திருக்கும் போது நிச்சயமான முன்னேற்றம் என்பது ஒருவனுக்கு வந்தே தீரும் ஒழுக்கம் கொண்டிருப்பவன் மற்றவர் மீது அசூயை என்கிற பொறாமையை கொள்ள மாட்டான் தன்னுடைய கடமையை சரியாக செய்து செய்யக்கூடிய பணிகளை நிறைவாக செய்து முன்னோர் சேர்த்து வைத்திருந்த நற்பெயருக்கும் களங்கம் ஏற்படாதபடியாக நல் வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒருவன் மேன்மையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பான் மெல்ல மெல்ல முன்னேறினாலும் கூட மேன்மையை பெறுவது உறுதி பொறாமை உடையனத்திலே எப்படி நல்லதொரு முன்னேற்றம் என்பது இருக்காதோ அதை போல ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த விதமான உயர்வும் முன்னேற்றமும் இருக்காது மற்றவனுடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவன் தன்னுடைய காரியத்தை இழந்து விடுவதை போல ஒழுக்க நெறி வாழாத ஒருவனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றம் என்பதை சந்திக்கவே இயலாது எனவே எப்பாடுபட்டாவது ஒழுக்கத்தை காப்பாற்றியாக வேண்டியது மனிதனின் கடமையாகிறது அழுக்காறு உடையான் கண் ஆக்கம் போல் இல்லை ஒழுக்கமிலான்கண் உயர்வு பொறாமை கொண்டவன் எப்படி முன்னேற மாட்டானோ அதுபோல ஒழுக்கமில்லாதவனும் உயர்வை சந்திக்க மாட்டான் எனவே ஒழுக்கத்தை காக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது ஒழுக்கத்தின் ஒழ்கார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கறிந்து ஒழுக்கத்தில் எந்த வகையிலும் ஒருவன் சமரசம் செய்து கொள்ளலாகாது உறவோர் என்று சொல்லப்படுவது உரம் என்பது நெஞ்சுரம் வலிமை மனத்திடம் என்று சொல்லப்படுகிறது மனத்திடத்தோடு கூட ஒருவன் ஒழுக்கத்தை நிச்சயமாக கடைபிடித்து காப்பாற்றியாக வேண்டும் மன வலிமை கொண்டவன் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தன்னுடைய ஒழுக்கத்தை விட்டுவிட மாட்டான் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கறிந்து ஒழுக்கம் தவறிவிட்டால் 
எந்த வகையான தீய விளைவுகள் ஏற்படும் பரம்பரைக்கும் தமக்கும் எந்த விதமான தீம்பான ஒரு சொல் வந்துவிடும் என்பதை மன உறுதியோடு இருந்து ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து ஒருவன் தன்னை காத்து தன்னுடைய பரம்பரையையும் காத்தாக வேண்டும் என்பது கருத்தாகிறது ஒழுக்கத்தின் ஒழ்கார் உறவோர் உறவோர் என்பவர் மன உறுதி படைத்தவர்கள் அவர்கள் ஒழுக்கத்திலே எந்த வகையிலும் கீழறங்கி வந்து விட மாட்டார்கள் இழுக்கத்தின் ஏதம் படும் பார்க்கிறீங்க ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஒழுக்கம் நீங்கிய நிலையிலே என்னையெல்லாம் அவச்சொற்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் பாரம்பரியத்திற்கும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் எப்படியான எழுக்கெல்லாம் வந்து சேரும் என்பதை பற்றி அவர்கள் தெளிவாக கற்றறிந்திருப்பார்கள் எனவே அவர்கள் நெஞ்சுறுதியோடு இருந்து தன்னுடைய ஒழுக்கத்தை காப்பாற்றி கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் ஒழுக்கத்தை ஒருவன் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் மன உறுதி என்பது மிக மிக அவசியமாகிறது ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி ஒழுக்கத்தால் ஒருவனுக்கு எல்லா வகையான மேன்மைகளும் கிடைக்கும் ஒழுக்க நெறி வாழ்ந்தவன் நற்குணவான் நற்குடிவான் என்பதாக மாறுகிறான் ஒழுக்கம் தவறியவன் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்துணை பழிகளையும் அடையக்கூடியவனாக ஆகிவிடுகிறான் நல்லொழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருந்து தன்னுடைய மனையாளை மாத்திரம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவன் நிச்சயமான நல்லதொரு வாழ்க்கையை சந்திக்கிறான் அதே வேளையில் ஒழுக்கம் தவறியவன் மேக நோய் முதலான நோய்களுக்கு ஆட்பட்டு தன்னையும் இழந்து சமுதாயத்தின் மத்தியிலே கெட்ட பெயரையும் சம்பாதித்து மரணம் வரையிலும் நோய் பிணி என்பதாலேயே தத்தளித்து மாண்டும் போகிறான் ஒழுக்கத்தினால் மாத்திரமே மேன்மை கிடைக்கும் ஒழுக்கம் தவறியவன் இந்த உலகத்திலே எய்தக்கூடாத அத்துணை பழிகளையும் பாவங்களையும் சந்திக்கக்கூடியவனாக மாறிவிடுவான் மது அருந்தக்கூடிய ஒருவன் இருக்கிறான் மது அவனுடைய புத்தியை கெடுக்கிறது காமத்தை தூண்டுகிறது தவறுக்கு மேல் தவறு எழுத்துக் கொண்டே இருக்கிறான் மது அருந்துவதற்கு தேவையான பொருள் வேண்டும் என்பதற்காக மனையாளை குடும்பத்தாரை துன்புறுத்துகிறான் திருடத் தொடங்குகிறான் தன்னுடைய போதை பழக்கத்திற்காக கொலையும் செய்யக்கூடிய இடத்திற்கு சென்று விடுகிறான் இன்றைய காலகட்டத்திலே ஒழுக்கமின்மை காரணமாக நடக்கக்கூடிய விரும்பத்தகாத பல விளைவுகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை தான் அரசாங்கம் சட்டங்கள் போட்டு மனிதர்களை நெறிப்படுத்த முயன்றாலும் கூட அவனவன் திருந்தாத வரையிலே சட்டங்களால் மாத்திரம் ஒழுக்கத்தை கொண்டு வந்துவிட முடியாது என்பது நிதர்சனமான உண்மையாகி வருகிறது பச்சிலம் குழந்தைகளை கூட பாலியல் துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கக்கூடிய கொடுங்கோளர்கள் மாறிக்கொண்டிருப்பதற்கு மது பழக்கமே அடிப்படை காரணம் என்பதாக மனிதவியல் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள் ஒருபுறம் மதுவை அருந்தாதே என்று சொல்லிவிட்டு மறுபுறம் மதுவை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய அரசுகள் இருக்கும் வரையிலே குற்றங்கள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை எத்தனை சட்டங்களை போட்டாலும் குற்றங்கள் குற்றங்களாகவே இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒழுக்க கேடர்கள் ஒழுக்க கேடர்களாக இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் நல்வழிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லாத ஆகிறது மேலும் ஊடகங்களிலே சலன காட்சிகளை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களும் காட்சிக்கு தேவை என்பதாக ஒரு சப்பை கட்டு கட்டி கொண்டு விரும்பத்தகாத விடயங்களையெல்லாம் திரை காட்சிகளிலே காட்டி வருவதும் இன்றைய சமுதாயம் கெட்டுப்போனதற்கு காரணமாகிறது மது அருந்துவதை பற்றிய படக்காட்சியை தொகுத்த நான் மது அருந்துவதில்லை என்று ஒருவன் சொல்வானே ஆனாலும் கூட மது அருந்துவதை பற்றிய காட்சியை கொடுத்த காரணத்தால் அவனும் ஒழுக்கம் இழந்தவனாகவே கருதப்படுவான் எவராக இருந்தாலும் இந்த சமுதாயத்தை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய எண்ணங்களை கெடுக்கக்கூடிய காரியங்களை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்யும் போது அவர்களும் ஒழுக்கம் கெட்டவர்கள் என்பதாகவே கருதப்படுவார்கள் அதன் காரணமாக தேவையில்லாத பழிகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு வந்து சேரும் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர் தன்னுடைய ரசிகர்களை எல்லாம் தான் சொல்வது எல்லாம் கேட்கும்படியாக சுலபமாக மாற்றி வைத்து விடுகிறார் மாயையின் வயப்பட்டு அவர்களும் அப்படி இருக்கிறார்கள் ஆனால் சமுதாயத்திலே ஒழுக்கத்தை நிலைநாட்ட வேண்டியதை புரிந்து கொண்டு அவராவது தன்னுடைய படக்காட்சிகளிலே ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய வகையிலே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துர்லபமாக எவருமே மனித சமுதாயத்தின் ஒழுக்கத்தை பற்றி கவலைப்படுவதே இல்லை இது வருந்தத்தக்க ஒன்றாகிறது 
வள்ளுவ பெருந்தகை இன்றைய நாளிலே இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக மேலும் வருந்தி இருப்பார் அன்றைக்கே ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தி வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் கால காலங்களிலும் ஒழுங்கினமானவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது கருத்தாகிறது வள்ளுவ பெருந்தகை தெய்வ புலவர் என்கிற காலத்தால் இனி வரும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட வள்ளுவ பெருந்தகையின் இந்த அறிவுரைகள் பொருத்தமானதாகவே இருக்கும் என்பதை நாம் உணர முடிகிறது ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப்பழி நன்றிக்கு வித்தாகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் நல்ல ஒழுக்க சிலனாக இருக்கக்கூடிய ஒருவன் தவறளிக்க மாட்டான் மற்றவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய மாதிரியான நல்லதொரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பான் எனவே அவனுடைய நற்செய்கைகள் காரணமாக பலர் அவனுக்கு நன்றி கடன் பட்டவர்களாக மாறுவார்கள் ஆனால் ஒழுக்கமில்லாது வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு இப்படியான நல்ல பெயர் கிடைக்குமா அவனை நல்லவன் என்பதாக எவராவது சொல்வார்களா நிச்சயமாக இல்லை அவர்களுக்கு என்றைக்குமே அது துன்பமான ஒரு பலனைத்தான் தரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றி உணர்ச்சி ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் நல் ஒழுக்கத்தின் வயப்பட்டு வாழ்ந்திருக்கும் ஒருவர் அவரை சார்ந்திருக்கும் போது அவருடைய மேன்மையை அவருடைய ஒழுக்கத்தை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒழுக்கத்தை தவறவிட்டு விடக்கூடாது ஒழுக்கத்தோடு வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அது நல்லதொரு விளைவை ஏற்படுத்தும் தீய ஒழுக்கத்தை ஒழுக்கம் நீங்கியவனாக செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்பவன் என்றைக்குமே தவறான ஒன்றையே செய்தவனாக ஆகிறான் மேலும் மேலும் அவனுக்கு அது துன்பத்தை தரக்கூடியதாகவே மாறுமே அல்லாது அவன் எந்த வகையிலும் இன்பத்தை தரக்கூடிய நிலையை எய்த மாட்டான் என்பது கருத்தாகிறது மது அருந்தக்கூடியவர்களை பார்க்கும் போது அவர்களிடத்திலே ஒரு வகையான நிலைப்பாடு இருக்கிறது மனைவியின் கழுத்திலே இருந்த தாலியை கழற்றி கொண்டு போய் கடைத்தருளை விற்றுவிட்டு தானும் மது அறிந்து தன்னோடு கூட பலரையும் அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு மதுவை ஊற்றி கொடுத்து மேலும் தன் மனையாளை மது பழக்கத்திற்காக மற்றவருக்கு விருந்தாக்கக்கூடிய காம கொடூரர்களும் இந்த மண்ணுலகத்திலே வாழ்ந்திருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அவனை பொறுத்தவரையிலே இதோ இவன் தன்னுடைய பணத்தை கொண்டு நமக்கும் மது வாங்கி கொடுத்தான் என்று அவனோடு கூட இணைந்திருந்து மது அருந்தியவர்களுக்கு வேண்டுமானால் நல்லவனாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது துன்பத்தை தரும் அதையே ஒரு அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு அவனுக்கு மேலும் மேலும் அவர்கள் துன்பத்தையே தருவார்கள் எனவே ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்தாக வேண்டியது இன்றைய சமுதாயம் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய போக்கிற்கு மிக மிக அவசியமாகிறது அரசாங்கங்கள் சட்டங்களை இயற்றுவதை நிறுத்தி தவறான பாதைக்கு செல்வதற்கான வாசல்களை அடைக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது நன்றிக்கு வித்தாகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் நல்ல ஒழுக்க நெறி மாத்திரமே நல்லவன் என்கிற பெயரை பெற்றுக் கொடுக்கும் தீய ஒழுக்கம் என்றைக்குமே அவனுக்கு துன்பத்தையே சம்பாதித்துக் கொடுக்கும் ஒழுக்கம் உடையவருக்கு உள்ளாவே தீய வழுக்கியும் வாயாற்றலல் ஒருவருக்கு தீம்பிழைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை மறந்து போய் கூட தன்னுடைய வாயாலும் சொல்லிவிடக்கூடாது அது நல்ல ஒழுக்கம் என்கிற நிலையிலே அவரை வைத்திருக்காது தீய சொற்களை மறந்து போய் கூட நாம் சொல்லிவிட்டோம் என்றால் நல்ல ஒழுக்கமாக இத்தனை காலம் வாழ்ந்திருந்தவர் சொன்ன அந்த ஒரு சொல் அவருக்கு கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தி கொடுத்துவிடும் ஒழுக்கமுடையவருக்கு உள்ளாவே தீய நல்ல ஒழுக்கமுடையவன் என்பதாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒருவன் தீய சொற்களை சொல்லிவிட்டான் என்றால் அவன் சேர்த்து வைத்திருந்த ஒழுக்கத்தினால் பெற்ற பெரும் பெயரும் கூட அங்கே மறைந்து பட்டு போய்விடும் மறந்து போய் கூட எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் சொல்லக்கூடாத வார்த்தைகளை ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லிவிடக்கூடாது அது குற்றம் என்பது தெரிந்திருந்தும் கோப வயப்பட்டு நல்லொழுக்கம் கொண்டவன் என்பவனும் கூட சொல்லக்கூடாத வார்த்தைகளை சொல்லி தன்னுடைய நற்பெயருக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு விடக்கூடும் ஒழுக்க நெறி வாழ்ந்திருப்பவர்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் தூய வெள்ளை வஸ்திரத்திலே ஒரு சின்னஞ்சிறிய கரும்புள்ளி பட்டுவிட்டாலும் அந்த கரும்புள்ளி காண்பவர் மனதை உறுத்துமே அல்லாது அந்த வெள்ளை வஸ்திரம் அவர்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது அதுபோல ஒழுக்கத்திலே வாழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் வெள்ளை வஸ்திரத்தை போல ஒரு சிறிய கரும்புள்ளி பட்டுவிட்டாலும் அது கரையாகவே மாறிவிடும் என்கிற காரணத்தால் தான் சொல்லக்கூடிய சொற்களாலும் கூட தவறான ஒன்றை சொல்லிவிடக்கூடாது சொல்லும் சொல்லிலும் கூட ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது வள்ளுவ பெருந்தகையின் அறிவுரையாக இருக்கிறது ஒழுக்கமுடையவருக்கு உள்ளாவே தீய 
தீய கெட்டவை ஒழுக்கமுடையவருக்கு உள்ளாவே அவர்கள் சொல்லக்கூடாத வார்த்தையாகிறது வழுக்கியும் வாயாற்றலல் எந்த காரணம் கொண்டும் தவறான ஒரு சொற்களை ஒழுக்கத்திலே வாழ்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லிவிடக்கூடாது உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகள் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் உலகத்திலே இதுதான் நேர்மையான வழி இதுதான் நல்லது என்பதை பற்றி சொல்லி இருந்தாலும் கூட அவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் நான் வேத வேதங்களை படித்திருக்கிறேன் சாஸ்திரங்களை படித்திருக்கிறேன் புராணங்களை படித்திருக்கிறேன் இதிகாசங்களை படித்திருக்கிறேன் என்று ஒருவன் அறிந்திருந்தாலும் கூட உலக வழக்கு என்பது தனி மனித ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தி சொல்லி இருக்கிறது ஒழுக்கத்தை ஒருவன் தவறுபட்டு விட்டான் என்றால் அவன் எத்தனைதான் பெரிய கற்றறிந்த அறிவாளியாக இருந்தாலும் கூட அவன் கற்ற கல்வி அவனுக்கு பயன் தரக்கூடியதாக இல்லாத ஆகிறது அறிவில்லாதவனாகவே அவன் ஆக்கப்படுவான் என்ன படித்திருந்து என்ன செய்ய இவனுடைய ஒழுக்கம் சரியில்லாமல் போய்விட்டது ஐயா என்று மற்றவர்கள் இழித்து சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டு வருவான் மேன்மையான பல பல கல்விகளை கற்றிருந்தாலும் கூட அவனுடைய ஒழுக்கமின்மை காரணமாக அவன் மற்றவர்களால் தூற்றப்படக்கூடிய நிலைக்கு சென்று விடுகிறான் இன்றைய காலகட்டத்திலே நம்மால் இதை காண முடிகிறது கல்வி கற்கும் இடத்திலே கற்பிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தவறளிக்கிறார்கள் என்பது குறித்தான செய்திகளை நாம் ஆங்காங்கே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் மாணவர்கள் தவறளிக்காதபடி அவர்களை காப்பாற்றுவதை விடுத்து ஆசிரியர்கள் தவறளித்து அவர்களுக்கு மோசமான முன்னுதாரணமாக மாறிக்கொண்டிருப்பதையும் ஆங்காங்கே பார்க்க முடிகிறது உயர் பதவியிலே இருக்கக்கூடியவர்களும் கூட தாங்கள் கற்ற கல்வியை மறந்து தவறுக்கு துணை போகிறதை பார்க்க முடிகிறது சட்டம் பயின்று மேன்மையான நிலையை பெற்றவரும் கூட காசுக்காக ஆசைப்பட்டு தவறளிக்கக்கூடியதை பார்க்க முடிகிறது உயர்ந்ததொரு நிலையை பெற்றிருக்கக்கூடிய யோகிகள் என்பதாக தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு பலர் முன்னிலையிலே வளம் வரக்கூடியவர்களும் கூட தங்களுடைய சிற்றின்பு ஆசையின் காரணமாக தவறளித்து விடும் போது அவர்கள் எதுகாரும் சேர்த்து வைத்திருந்த நற்புகள் பெயர் கழங்கப்பட்டு விடுகிறது இதையெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து உலகங்கள் வாயிலாகவும் நாளிதழ்கள் வாயிலாகவும் பார்த்தே வருகிறோம் உலகத்தவர் ஒழுக்கமுடையவர்களை பாராட்டுகிறார்களே அல்லாது ஒழுக்கம் தவறியவர்களை அவர்கள் பாராட்டுவதில்லை சில வேளைகளிலே தங்களுடைய காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒழுங்கீனமானவர்களையும் புகழக்கூடிய நிலை என்பது சில இடத்திலே காணப்படுகிறது தங்கள் காரியத்தை சாதித்தான பிறகு அவர் நமக்கு காரியத்தை சாதித்துக் கொடுத்தாரே என்பதாக அவர் மீது மதிப்பு வைப்பதில்லை அயோக்கியன் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டுதான் எனக்கு காரியத்தை செய்து கொடுத்தான் என்ன செய்வது வேறு வழி இல்லை என்னுடைய காரியத்தை சாதிப்பதற்காக நான் அவனிடத்திலே பள்ளை காட்டி நிற்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விட்டது இது என்னுடைய துர்பாக்கியம் என்று ஏசிவிட்டு செல்வானே அல்லாது காரியத்தை செய்து கொடுத்ததற்காக அவனுக்கு நன்றி உடையவனாக ஒருவன் இருக்க மாட்டான் எனவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் உலகத்தவர்கள் தவறு பழி என்று சொல்லக்கூடிய ஒழுங்கீனமான காரியங்களிலே ஒருவன் ஈடுபட்டு விடல் ஆகாது என்று என்பது வள்ளுவர் பெருந்தகையின் வாழ்க்கையாக இருக்கிறது பல நூல்களை படித்திருந்தாலும் கற்றவன் என்கிற பெயரை பெற்றிருந்தாலும் கூட ஒழுக்கத்தை தவறிவிட்டால் அவன் கற்ற கல்வியினால் அவனுக்கு கிடைத்திருந்த புகழும் பெயரும் கூட அவனை கடந்து சென்றுவிடும் என்பது வள்ளுவர் பெருந்தகையின் வாக்காகிறது உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகள் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் என்று வள்ளுவர் பெருந்தகை சாடுகிறார் நீங்கள் படித்த படிப்பும் கூட நீங்கள் சேர்த்து வைத்திருக்காத ஒழுக்கத்தின் காரணமாக பயனற்று போய்விடுகிறது ஒழுக்கத்தை உயிரை விட மேன்மையாக போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது மனித குலத்தின் கடமையாகிறது என்கிற கருத்தை வள்ளுவர் பெருந்தகை வலியுறுத்தக்கூடிய பத்து குரட்பாக்களோடு இன்றைய இந்த பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு பதிவிலே உங்களை சந்திக்கிறேன் சகோதர சகோதரிகளே நன்றி வணக்கம்